。谁？你在这里干什么？啊！好冷，这什么地方？好冷啊！啊啊啊啊！啊，好冷，好冷！啊！抱紧我，抱紧我！啊啊啊玷污了你冰清玉洁的身子，死一万次也报答不了用。为什么这么说？我们是在做梦，不用害怕。你是我梦中的仙姑，我就叫你梦姑好吗？好啊，好啊，你是我的梦郎，我是你的梦姑。像这样的甜梦，我们要做一辈子。永远都不要醒。变天了，咱们赶快找个地方去躲一躲吧。公子，我到前面去探路。好。公子，什么事？公子爷，你看，归火，还真有点邪气。公子爷，我看看去。
工作，是一帮邪魔歪道在此聚会，没什么大惊小怪的。嗯，走了一天的路，有点累了，这个臭地方又不太好，回去吧。真是难得，今天疯子哥的性子居然改了。啊，表妹，这里不干净，咱们回去吧。全听表哥的。雷锋跟着纠缠，走吧。公子，让我去教训教训这个狂徒。他们不知道咱们是谁，由他去吧。是。就放过你们，我这个小妞得留下，给老祖宗解解闷。咱们还不把小妞送上来，免得老祖宗。一不做二不休，扫荡了这批妖魔鬼怪的巢穴再说。表哥，是川西碧灵洞桑土宫一派。这离川西很远，也是桑土宫的地界。表哥，这，这是。小姐。这是斩草除根，量小非君子，无毒不丈夫，这样也是为了免除后患。往前走吧，看看去。真漂亮，继续走。冤家是越结越多了。阿房高人，感到万千大会捣乱，不把三十六洞七十二岛的主人放在眼里吗？在下和朋友匆忙赶路，不知道众位在此相聚，多有冒犯，如有误会，大家一笑置之。请各位借道。公子爷，听起来人还不少呢。嗯。不知者不罪
、三十六洞洞主、七十二道岛主的大名，在下素有所闻，当然不是有心得罪。在下实在是无意冒犯，请各位恕罪。你以为这样就能轻易的混出去吗？在下敬重各位是长辈，先礼后兵，将客气话说在前头。不要以为我慕容复就怕了你们。是以彼之道还是彼之下，不足慕容吗？不敢。正是在下。姑苏慕容复有礼。你的名头很大，咱来万仙大会搅和，那你也太小看我们了。我们都听说过“以彼之道还施彼身”，我想问问你，你要以我之道还施我身，该怎么办呢？啊？阁下是？<笑>老夫是想看看，姑苏慕容到底是有真才实学。还是徒有虚名，我来问你，你要以我之道还施我身，该怎么办？可没想和你套近乎啊！既然如此，在下就奉陪几招，请出手。慢，我是在问你，不是和你动手。你要答不出来，那以彼之道还施彼身，八个字，趁早给我收拾起来吧。七十二岛的朋友们，散处天涯海角，不爱理会中原的闲事。哎呀，真是山中无老虎，猴子成大王啊！啊，像你这种乳臭未干的小子，也居然敢在江湖上划分南北！哎呀，哎呀，真是好笑，真是无耻！
川西毕林岭的桑土公，陶姐要救我两位兄弟。胡龙公子，难道你不知道桑土公除了独门暗器，遁地术也很高明吗？
杀了你女人，你信不信？你试试动他一下，叫你生不如死！慕容复，有吴老大说到做到，你真的不怕？真的不向我求饶吗？你以为拿个女人来威胁我，会管用吗？哎，我求饶啊！哎，我求饶，我求饶，我求饶啊！哎，我求饶，我求饶，你千万不要伤害王姑娘！啊！哎，王姑娘，嗯，没事吧？段公子，是你？是我。你是什么东西？嗯，我是人，怎么是东西呢？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊王姑娘，你没事吧？啊，段公子。啊！啊！啊！王姑娘，我我背你走啊！这里哦，呃，我一直挂念着姑娘，所以就偷偷的跟着你。你是不是很累啊？啊，呃，不不不累，不累啊。真对不起，啊，我让人家点了穴道，嗯，我动不了了。啊，啊，你难受吗？要不你教我怎么解穴道，我帮你解开啊啊。不用了，这个穴道。他在，在哪里？你告诉我啊！在我的，在在哪里呀？啊，在我胸口啊！表哥，表哥他们还没有出来，怎么办？怎么办？我得去救他们。他只想着他表哥。好，好，今天就做个要紧。我断于成全他的心愿，就为慕容复而死吧。你在这儿等着吧，我去救你表哥。不行，你的武功是灵时不灵的，怎么救啊？啊，没关系，大不了一死啊。那怎么行？那……啊，你放心吧，我也不一定会死啊。你你背着我吧，我和你一起去。啊。那我就背着你好了，来。
快走，快走！耽误不少时候。这次万贤大会这么隐秘，到底为什么事啊？去了就知道了。慕容公子，因为洞主岛主为往日无冤，近日无仇，何苦如此狠斗？在旦夕，还是先救人吧。敢问何家事？在下姓卓，卓不凡。原来是卓先生，难怪剑法这么高明。剑神卓不凡，哼，剑神的面子我是要给的。大家的意思呢？好啊，好，多谢了。平虚临风，好轻功。那也不及这位公子的轻功高明，非得一位姑娘才能来去自如。段公子，你还是放我下来吧。哦哦，大家一误会冰刀剑，太不值当了。不如大家给我个面子，化敌为友。先请桑土空取出解药好了。我兄弟没事，我就不谢你了。在下路过此地。不知众高人在此相聚，多有得罪了。卓先生出头化解误会，在下十分感激，后会有期，就此别过。慕容公子，我吴老大今日结识你这样的英雄好汉，质感荣幸。青山不改，绿水长流。再会。嗯。慕容公子留步。吴老大，三十六洞洞主，七十二岛岛主在此聚会。是为了那个天山童老吗？我们众兄弟散处四方八面，难得一见。今日在此聚会，并没有别的意思。吴老大，你知道慕容公子是什么人吗？北乔峰南慕容，这谁不知道？哼，那就是。这样的大人物，你们却失之交臂，不可惜吗？这，这，慕容公子侠义名扬天下，你们既然受尽了天山童老的凌辱，想要奋起反抗，慕容公子慷慨侠义，怎么能袖手旁观呢？众位武功高强，就算有天大的事也应付得了，何况有卓先生这样的高手相助。还有什么对付不了的呢？在下确实有事，也怕耽误了众位啊。慕容公子，莫非你怕了那个人？哈，在下实在不知，你说的那个人是谁呀、啊？缥缈峰，灵鹫宫的主人，天山童老。他怎么知道？他怎么知道？他怎么知道的？他没有。天山童老是谁啊？在下确实不知，况且我与那人无冤无仇，实在是爱莫能助。且慢，吴先生有什么话要说？慕容公子，我们这里的事你全都知道了，这关系了几百人的大事，三十六洞、七十二岛的生死存亡，全系于一线之间。如果让外人知道了，你是信不过我了。哈，绝没有这个意思。慕容公子，因为这件事牵涉太大了。我们不敢冒这个险。哼，那你的意思是
不能走啊！绝没有这个意思，我不会泄露一个字就是了。我慕容复说过的话，没有不算数的。慕容公子，我们三十六洞七十二岛的众家兄弟，数十年来受尽了煎熬，我们实在是忍不下去了。豁出性命也要干掉这个老魔头，求你伸出仗义之手，大恩大德，永不敢忘。三十六洞，七十二岛之中不乏高手。如果近日我助他们一臂之力，以后可要他们帮我实现复国大业。这里这么多好手，实在是一支精锐之师啊！快快请起，众位英雄，快快请起！慕容公子，你是答应我们了，公子。众位英雄不嫌弃在下，我慕容复供各位差遣就是了。慕容公子果然是人中龙凤，卓先生过奖了。吴老大，大家同舟共济，关于天山童姥的事，你还得说给我们听听。大家好做准备。慕容公子，卓先生和各位，大家都不是外人了。说出来，大家不要见笑。我们三十六洞、七十二岛的众家兄弟，看起来是逍遥自在，其实个个都受童老的约束。老实说，我们都是他的奴隶。他一年当中两次派人前来，把我们是痛斥一顿，骂的是狗血淋头。哎，你们一定认为我们挨了他的痛骂，心里会很气愤吧？其实不然，他骂得越厉害，我们越是高兴。非也非也，这就奇怪了，天下居然有这么贱的人，给人家骂得越厉害，心里就越高兴啊！高兄，有所不知吧？这天山童老派来的人，如果狠狠地责骂我们一顿，这一年的难关就算过了。洞中岛上都要大宴数日，欢庆平安。哎，做人做到这般模样，果然是贱得很了。童老派来的使者，不骂我们孙子王八蛋，不骂出十八代祖宗，那就派人来打。运气好的，不把腿打断了，多半还要设宴庆祝呢。岂有此理！这天山童老到底什么来头？这样横行霸道，欺人太甚吗？段公子说的是，童老欺压我们，虐待我们，连猪狗都不如啊！他要是派人来打，那就更狠了，用猛鞭抽，背上钉钉子，什么手段都用啊！大家看。那算什么？看看我后背的腹骨钉！啊！反了，反了！天底下怎么会有这样的恶人呢？我段誉决定和大伙齐心协力，为武林除去这个大害。多谢段公子仗义相助。我们在此聚会的人，没有一个没受过同党的欺压。说什么万仙大会，那是往自己脸上贴金；要说是百鬼大会。这才是名副其实啊！哎，我们这些年所过的日子，恐怕连阿鼻地狱的鬼魂也不过如此啊！往日大家怕他的手段厉害，哎，只好忍气吞声的苦度光阴。幸好老天有眼，这个老贼婆横蛮一世，他也有倒霉的时候。各位被天山童老所致不能反抗，是不是因为这老妇武功绝顶高强，和他动手每次都失败啊？这个老贼婆的武功到底有多高，谁也不知道，深不可测，深不可测。啊，你说，他也有倒霉的时候，是怎么回事？哈，我们众位兄弟在此聚会，就是为了这个。今年三月初三，我与天蓬洞的安洞主、海马岛的青岛主，采办了珍珠宝贝、山珍海味、绫罗绸缎，还有胭脂花粉等物，送到了缥缈峰。非也，非也。这童老莫非是个老妖婆子？既说是姥姥，为什么还要用到胭脂花粉呢？<笑>这老贼婆身边的侍女倒是为数不少，是年轻女子要用胭脂花粉。可是峰上没有一个男子，这打扮起来给谁看呢？<笑>想必
，他打扮起来是给你看的吗？哎，哈哈，胞兄取笑了。我们上缥缈峰的时候，眼睛都给蒙上了黑布，只能听到声音。这次，老贼婆嘱咐的药物有几样实在是太难找了，我们猜想，这回策划肯定会很重。没想到这老贼婆什么都没说，就让我们滚了。当时，我们马上下山，发现山路上有几具尸体，其中一个我还认识，叫九义道人。是西夏国一品堂的高手，九义道人。江湖上传言，说是姑苏慕容下的毒手。胡说八道！什么八位和尚、九义道人，我们连见都没见过。江湖上传说的肯定是假的，因为如果慕容公子要夺取他的性命，肯定以九义道人的雷公党伤他才对啊。可是我亲眼所见。九义道人身上有两处伤，全是剑伤，两处剑伤，这倒奇了。卓先生果然厉害，一听就知道其中必有蹊跷。这九义道人身上有两处伤，全是剑伤，这事就不对了。哎，慕容公子，你知道为什么吗？我猜这九义道人的两处剑伤。一处是在右腿的风石穴和浮屠穴之间，另一处必是在背心的悬殊穴，一剑斩断了脊椎骨。不知对不对？姑娘，难道姑娘当时也在缥缈峰？西域天山，万里迢迢，我这辈子也没去过。那姑娘听谁说的？我只不过是乱猜罢了。九义道人是雷电门的高手，何人动手？肯定要施展轻功。他左手使铁牌，唯一的破绽肯定是在右侧。如果使剑高手真想伤他，那必定刺他的右腿。右腿伤后，九义道人肯定会举牌护胸，那敌人自然会趁机斩他后背。我猜，这一招肯定是用白虹贯日。以九义道人的武功，用剑本来不易伤他，但是既然用了剑，这一招。当然最合适。佩服，佩服，姑娘分析的透彻，简直跟亲眼所见似的。姑娘，那依你看，如果要杀吴老大，该怎么动手啊？哎。王姑娘，你想怎么杀我，就大声说出来。啊！段公子武功高强，吾毛吾毛佩服。在下完全不会武功，全是靠王姑娘指点的。吾毛今天才知道，天下之大，武功高强的人，并非天山童姥一个人呐。吴老大。你还没说完呢，那两道剑伤究竟有什么不对啊？九义道人身上有两处剑伤，这就是说，下手的不是天山童姥。没错，我也这么想，因为天山童姥杀任何人都只用一招。哼，那也有可能是别人杀的呀。哼，缥缈峰百里之内，如果要杀人，一定是他亲自出手。他杀人向来只用一招，哪有在对手身上连下两招的道理？所以你们见到尸体之后，就觉得有些不对劲儿了。不是他老了，武功衰减了，那就是就是已经死了。令九宫的主人，可能已经不是天山童姥了。啊，不是吧？是，怎么回事啊？童姥掌握着我们的生死符，我们必须听命于他。如果他把生死符交给了第二个人，我们还要做别人的努力。你们决定攻打缥缈峰，就没有去缥缈峰再查过吗？啊，我每次去的时候，都怕碰见里面的人。这次我鼓足了胆儿，去里面探查了一番
，不怕大家笑话。我看见那女童瘫软在地上，我也高兴的坐在地上。啊，来来，抬过来。便是吴毛从缥缈峰上擒回来的。我抓到这个女娲以后，马上下山，然后一再盘问。可惜呀，她是个哑巴。看来她是真的什么都不知道啊！这样对待一个孩子，太残忍了吧？残忍？比起天山童姥，天下还有更残忍的吗？你们要报仇，该去找天山童姥才对啊！对付一个小姑娘有什么用呢？当然有用。诸位兄弟。今天咱们齐心合力，反了缥缈峰。今后有福同享，有难同当。大伙歃血为盟，以图大事。有没有不愿意干的？我们愿意，我愿意，我愿意。兄弟，请大家取出兵器，每人向这个女娃娃砍上一刀，刺上一剑。这女娃娃终究是缥缈峰的人，大伙的刀头喝了她的血，从此跟缥缈峰势不两立。就算再有三心二意，那也不容你。再畏缩后退了。哦哦哦哦哦哦哦、慕容公子，慕容公子，你必须制止才行啊！啊，三公子，咱们是外人，不便随便干涉。是不是？抓住他们！哎哎哎哎！我认识，你是少林寺的师傅虚竹，朱家人以慈悲为怀。啊！你说什么？那个人是少林和尚？胆小鬼，只想到逃命。谁？谁在说话？嗯我是你姥姥。小妹妹，别闹了，现在很多人等着杀咱们呢。你快进来，我背你上山啊！快，来呀、啊，快呀、啊！现在该怎么办？杀！管他什么少林武当，连那个小和尚一起杀死。咱们人多，分头追，就是搜山也把他搜出来。公子爷，咱们怎么办？咱们当然不能欺负一个小姑娘和一个小和尚，是不是，公子？嗯、慕容公子是什么身份？怎么可能做出这种事情呢？呃，是不是啊，慕容公子？啊，小妹妹，叔叔，你这个戒指从哪儿偷的？啊，出家人不可偷盗，这是一位老前辈。给小僧虚竹的，胡说八道！你是少林和尚，他怎么可能把戒指给你？你要是不说实话，我就抽了你的筋，扒了你的皮，叫你求生不得，求死不能。小妹妹，哎哎哎，喂，你怎么打人呢？你小小年纪，这也太无礼了吧！你叫虚竹？嗯嗯，林。贤惠虚，你是少林第三十七代弟子。玄慈、玄悲、玄苦、玄难，这些个小和尚都是你的师祖。嗯，说呀，我问你话呢。嗯，你说的是不错，但你称本寺方丈大师为小和尚，这
，这也太无理了，这个。<笑>我和他师傅临门打视频呗，我叫他小和尚，有什么无理呀？啊，你你到底是谁？还问？要不是我看在你救我有功，姥姥早就一掌打死你了。姥姥，请叫你尊姓大名。还差不多。我问你，你这戒指从哪儿弄来的？这戒指确实是那位老前辈给我的。小僧是少林弟子，实在不能收受。可当时那位老前辈快不行了。啊！快不行了？他怎么了？他死了吗？啊！他长什么样子？快说呀！啊！他，他胡子很长，脸很白，长得像个，像个老神仙。不可能，不可能！他不能死，他不会死的，他不可能不行的。他一身武功，一身武功，一身武功。你，臭和尚，乌鸦子一身武功，他不散功，他怎么能死？说，你在哪儿遇见他的？啊？你说的是从勉先生苏星河的师傅吗？连他的名字都不知道，居然敢说他把戒指给你，真是厚颜无耻，大胆至极！小僧没有骗人，小僧确实是在一个山上，无意间破解了那个真龙棋局，就遇到老前辈了呀。棋局几十年来难倒天下多少人？凭你也能解得开啊？凭小僧自己自然是解不开的，但当时聪明先生逼小僧落子，小僧就闭上眼睛胡乱下了一子，谁知道误打误撞就给解开了。哎呀，罪过，阿弥陀佛，阿弥陀佛！怎么可能？钻进袋子里面，快点，快点，他们追来了，快呀！一线来防，右线两地脚印，有什么用啊？啊？那怎么办？上树啊！啊？上树？这树这么高，怎么上啊？他明明力不弱，怎么武功这么差？用这点粗浅的轻功也不会，你提起跳一跳试试。好。你没事吧？哼，小和尚，你宁可自己受伤，也不敢压我。总算对姥姥有理。姥姥就教教你轻功心法。听好了，上月之时，双膝微屈，提气丹田，等觉得真气上升时，就放松筋骨，气压御枕穴。听明白了没有？哦。明白了，明白。那我先自己试试，别再摔着你了。是什么事？回来没时间了。姥姥教你的没错，快走快走，快点。
小和尚，我渴了。哦，看你的样，真没出息！这么点粗浅的功夫也能乐成这样，快点！是是是。哦，别问问我的，你的内功不是少林的。说，跟谁学的？这，这是，呃，这是乌鸦子老前辈临死前传给小僧的。乌鸦子老前辈先化去了小僧的少林内功逍遥派掌门之位，传给你了。逍遥派掌门人的位子传给你了。嗯，是啊，老前辈是这么说的。什么老前辈？乌鸦子是你师傅，你怎么还叫他前辈？嗯，这个，姥姥，小僧是少林弟子，不能改投别派的。那你是不愿做逍遥派掌门人了？我当然不愿意了。小僧是少林弟子。那好吧，你把戒指给我。我替你做逍遥派掌门人的妹子，姥姥你来做，好啊好啊好啊，给。乌鸦子还给你什么了？哦，乌鸦子老前辈还给了我一幅画。哦，他让我去大理无量山学什么北冥神功？什么话？哦，打开。他要这贱货教你武功。这个贱货真是有点饿。这里有很多羚羊，还有梅花鹿和竹鸡。我叫你一门平地快跑的轻功，你去给我捉些来。啊，姥、哎、姥，出家人不可杀生，我是宁可饿死，也不会沾荤腥的。在和尚，难道你从没吃过荤腥吗？小僧曾经受人欺骗，吃过一回荤腥，但那是无心之失，佛祖不会怪罪我的。反正。反正现在要我杀生，我我不敢。哼，你不愿意杀鸡杀鹿，却愿意杀人，岂不更是罪大恶极？我什么时候愿意杀人了？等太阳到了头顶，我要是还没喝到鲜血的话，就死了。好端端的，干嘛要喝鲜血啊？我每日中午要是不喝鲜血，全身真气沸腾。
，两门我就活活烧死啊！不，不杀生是佛门第一戒，让我杀生我办不到。老了老了，那个那个岛主，还还还有那个那个那个，你过来，我教你几手功夫，你去把他打倒。我，不杀生，不算破戒吧？不杀生就好，可我怎么怎么打得过他呀？<笑>笨蛋，乌鸦子是苏星河和丁春秋的师傅，他把七十多年的功力都传给了你，一个破岛主怎么能和你比？跟我学，伸出右手，真气运到左臂，跟着左手食指点敌人腰间，一定要准。要是有半分差错，不但连敌人也打不倒，自己的命也得丢，知道吗？真是太笨！小和尚，你逃得很快呀、啊！看你还往哪儿跑！啊！怕什么？出招！哦！啊！快、啊！哎呦！哎，小和尚，敢跟爷爷动手？啊！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，老婆，他有刀怎么办？地上有松球，捡一把。哦，好。嗯嗯。姥姥，砸的干嘛不用石头？你不是不杀生吗？快，用我刚才教你的那招，用中指运真力把松球弹出去。啊！啊！哎呦我！啊！打歪了！小和尚，耍大爷我呢？笨蛋！你没有两手指头啊？哦。干什么？他死了，我和他的血治病，不行吗？他死吴先生，小僧实在不知道松球能伤人。小僧犯了杀戒，实在是罪孽深重。我要知道松球能杀人，我怎么着我也不会扔啊！臭贼徒，你内功高强，我吴老大技不如人，死就死了，你还说什么风凉话？什么松球不能伤人啊？这北冥神功我是知道的。哎，什什么北，北，北冥神功啊？哎呦。今天是便宜了你这个小和尚。北冥神功本是不外传的，你能学会，也是缘分。吴老大，眼力不错呀，还能瞧出这手功夫。哎呦哎呀，你是谁？你，你不是哑巴吗？怎么怎么说话了？
，给他服下。这是九转熊蛇丸，不错，你还真有点见识。你为什么要救我？你是朴美峰的什么人？我救你是因为我用得着你。我一心想抓你回去，和众岛主杀你立盟，你怎么用我？光明磊落是条汉子。这是八皇六合，唯我独尊公。你是谁？童姥的弟子吗？<笑>我刚才给你服了几粒药丸，两粒。灵鹫宫九转熊蛇丸，神效无比，何必要用两粒？再说，你这猪狗不如的畜生，也配服我两粒灵丹吗？那，那另外一粒是？看看你的玉堂穴。知道我的生死符所在，你给我吃的是断筋腐骨丸。你不用惊慌，我不会让你这么快就死的，我还用得着你。断筋腐骨丸是什么？就是让你全身软筋都断了，那是嘴巴不能张，舌头不能动，然后。然后，你只要给我乖乖的听话，我不催动，毒性十年也不会发作。<笑>老大，姥姥，吴老大不见了。吴老大，吴老大，姥姥，路来了。去这么长时间，你连路都打不过了。和尚，生火烤鹿肉。不能杀生，不能杀生。午时到了，又吸血了。行了，去把他给烤了。啊，是。你怎么好像长大了？眼力不错嘛，居然看出我长大了。但，但身体好像没长大。天山童姥身材有如女童，自然是长不大的。啊啊！
天山童姥，你是天山童姥，你当我是谁呀？姥姥，我身如女童，难道你眼睛瞎了，瞧不出来吗？哎呀，我早该知道，我真是天下第一行大笨蛋呐、啊！我以为你是灵鹫宫的小丫头，没想到你就是天山童姥。哎呀，我该死，该死，该死！哎呀，我该死，该死！哎呀，这，该死！你呢？哎呀，你认为我是什么人呢？我，哦，呃，我，我，我以为你是个及时还魂的女鬼。放屁！什么及时还魂的女鬼？你，你明明是个小女孩，却偏偏让我叫你姥姥。要不是鬼魂附身，怎么会这样呢？小和尚，异想天开。哎，你有机会没杀我，现在后不后悔呀、啊？啊？不错，我实在是后悔呀、啊。我三次上缥缈峰，听过你的声音，可是我的眼睛被人蒙住了，没见过你的面，我真是有眼无珠啊！哎呀，不但你听过我说话，三十六洞七十二岛的妖魔鬼怪。听过我说话的人实在是不少，我要是不装哑巴，早让你们给杀了。你武功那么高，杀人不用第二招，我怎么抓你时，你不反抗啊？哈哈哈哈哈！我还得谢谢你呢。那天正好有一个武功高强的仇人要来，姥姥我身子不适，正愁难以对抗。多亏你把我抓走，才让我躲过了这一劫。可是你抓住我之后，说我假扮哑巴，以种种无理手段对付老了。你还邀集三十六洞七十二岛的妖魔鬼怪，决心背叛我。你知道下场吗？姥姥，不知者不罪，不知者不罪呀！姥姥，求你饶了我吧。我实在是不知道你是姥姥啊！我要知道你是天山童姥，借我十个胆子也不敢冒犯您呐！姥姥，饶命啊！姥姥，饶命啊！姥姥，站住！饶命、啊！你去哪儿？姥姥，小僧这几天做了不少傻事，这就要告辞了。你做什么傻事了？姥姥，你武功威震天下。小僧有眼不识泰山，不知深浅的出手救你，让姥姥你笑话了。小僧自己也觉得无地自容。你起来，再给我弄条路来。啊，是是。小和尚，你确实救了我。不是做了什么傻事。天山童姥，平生不向人道谢，但你救了我，姥姥一定回报。你这么高强的武功，何必用我来救你？姥姥所练的功，叫做八荒六合，唯我独尊功。这功夫威力奇大。但有一个不利之处，每隔三十年便要返老还童一次。返老还童，这不很好吗？我看你这小和尚忠厚老实，又救了我的命，还和我逍遥派渊源极深。姥姥就告诉你吧，我六岁开始练这门功夫，三十六岁返老还童，花了三十天。六十六岁返老还童，花了六十天。我今年九十六岁，返老还童，就得九十天才能恢复功力。你今年九十六岁，我是乌鸦子的师姐。乌鸦子要是不死，今年九十三岁，我比他大三岁。这八荒六合唯我独尊功，是一门神奇无比的内家功夫。只是我练得太早了，六岁开始修炼
，所以比别的女子身小，老是这样。哦，我听我师傅说起过，说练手少阳三焦经脉就能这样。不错，少林派不愧是天下武学之首，连你这么个小和尚，居然也有这样的见识，不简单呐、啊。我也是听我师傅说起过。哎，姥姥，你今年返老还童会怎么样呢？返老还童期间，武功全失，修炼一天，功力恢复到七岁，第二天恢复到八岁，第三天恢复到九岁，每一天等于一年，每天必须喝鲜血才能练功。我有个死对头。他知道我功夫的练门，算出我返老还童的日子，要来找我寻仇。老了我正愁没办法对付他。哼，正好，那个吴老大闯上山峰，把我抓走了。那天我正好练到第三天，功力只有九岁的，根本没法反抗，所以我只能装哑巴。前几天我一直找不到鲜血喝。要不是你，我再耽搁一两天，真气胀裂出来，我就死了。我说你救了我，哪儿错了？嗯，那那那你恢复到九十六岁功力，还需要八十五天，那就得杀八十五只梅花鹿或者羚羊。哼，小和尚这会儿聪明了。你武功虽然低，但是乌鸦子把他七十多年的功力。传入到你的体内，你现在好比是个大财主，祖宗把万贯家财都传给了你，但是你不会花。姥姥，我就教你怎么花。你练一个月，就能有点小成，勉强可以和我那个死对头较量、啊。前辈，前辈，小僧是少林弟子，不能学别派的武功。什么少林弟子？你的少林功夫早让乌鸦子给化光了。那，那小僧就回少林寺从头练起。反正，反反正我是少林弟子。你。今天鹿血喝过了，你把它给我宰了！不行不行，姥姥，这这鹿这个……好啊，只要你听我的话，我可以不杀鹿。但你要是不听，你信不信？我把这山上所有的鹿都杀了！我信，姥姥，你把这小鹿放了，虚竹听你的吩咐就是了。你，把路给我放了，一边待着去。是。你过来，我先教你心法。给他附上。虚竹师傅不杀生，从今天起，你也不许吃荤，只能吃松子。要是让我知道你敢吃肉，姥姥，我知道，我知道。一边给我带着去。是。多谢姥姥不杀这只小鹿，哎，小僧。行了行了，你别废话，赶快给我练功。哎，快点。
快了。啊！呃、哇！呃呃呃不错，你虽然悟性不高，但是终究勤能捕捉。姥姥，小僧这几天能学会天山折眉手这样高深的武功，全靠姥姥精心赐教。学会，还差得远呢。不过，你已经能使出三成功力的北冥神功，武林中的那些乌合之众，早就不是你的对手了。我知道了，哎，姥姥，你的声音……我现在已经回复到三十六岁的功力了，但是身子是长不大了。姥姥，你背后有一个……师姐。你在这儿好自在呀！我吓我一跳，姥姥，你还有个师妹啊！啊，快，快别我走！他他他就是我的死对头，快走啊！啊！师姐，咱们姐妹多年不见，怎么今天刚见面你就要匆匆离去呀、啊？小妹算到这几天是你返老还童的大喜日子，特地到缥缈峰灵鹫宫看望你。想不到你竟然在这深山里陪一个小和尚！啊！姥姥，怎么办？悬崖！现在咱们怎么办？哼，师妹，这是什么呀？嗯嗯，掌门指环，你从哪儿得来的？哼，明知故问，当然是无崖子给我的。说谎，无崖子怎么会给你？是偷来的还是抢来的？快说！李秋水，逍遥派掌门人有令。还不跪下听候吩咐！<笑>掌门人，是你自己封的吧？违抗掌门号令，李秋水，你想背叛本门吗
师姐，你是怎么骗乌鸦子的？还是跟小妹说了吧。<笑>你，同门师妹，你简直禽兽不如！禽兽不如？你看，这就是他给我的，这个仇我能不报吗？没错，那猎人是我画画的，可我练功有成，二十六岁那年。本来可以使身子大小恢复正常，是你，是你，害得我走火入魔，结果到现在，我的身子一直都是这样。这个仇，我能不报吗？二位施主。冤冤相报何时了？小秃驴，你找死！李秋水，我今天落到你的手里，随你怎么报复。可是这个小和尚，他是乌鸦子的忘年之交，你要动他一根毫毛，乌鸦子绝不会放过你的。还在撒谎？师兄要是还活着，这个掌门指环怎么会在你的手中？小和尚跟我无冤无仇，杀不杀他倒是无妨。姐姐，我这里有两颗九转雄蛇丸，你还是服了吧。嗯，你要杀我就快动手，想让我吃断筋腐骨丸，休想！嗯，哼，姐姐，小妹对你一片好心，我看你还是吃了吧。小和尚，快在我天灵盖上积一张，送姥姥归西，省得受着今日凌辱。你既然想死，让我成全你吧。北平神功，把我交给他吧，也许他能饶了你。不能见死不救。师姐，你就这样死了，太便宜你了。佛祖保佑，这个，这个大松树救了咱们。姥姥，啊，姥姥，姥姥，你怎么样？怎么样，姥姥？快，快来给我点穴止血，然后把腿上给我裹好，免得留下血迹，被那贼贱人追来。我和那贼贱人仇深似海，他不见到我的尸体，绝不会善罢甘休。可我还有六十天才能恢复神功，这六十天我们该躲到哪儿去呢？少林寺。啊，姥姥，这。不用怕，少林寺离这儿太远，咱们去不了。离这儿最近的就是西夏，可西夏
那贼贱人就是西夏的皇妃，她要是动用西夏一品堂的高手一起搜寻，咱们就真没处躲了。姥姥，那咱们就在这深山中找一个山洞躲起来，怎么样？没用，他肯定会先搜山。你解开乌鸦刺真龙棋局，第一子下哪儿？呃，第一子啊，嗯，第一子是小僧。闭着眼睛瞎吓的，自填一眼，将自己的棋子送吃了一大片。是啊，几十年来，不知道有多少聪明胜你百倍的人，都解不开这个真龙。那是因为，子寻死路的事，谁也不会去做。走，往西边去。啊？去去去哪儿？置之死地，而后生。呃，姥姥，呃，往西是西夏呀，你不是说，你师妹是西夏皇妃吗？那咱们怎么去？岂不是自寻死路吗？只有这样，才能让他死也想不到。哼！多谢了。看什么？快点走！哎，茅房那边，快！记住了，天山折眉手虽然只有六路，但是包含了逍遥派武学的精义，凭你的资质是永远学不全的。现在你算是入门了，以后学到什么程度，就看你自己怎么努力了。姥姥，我我学这路武功，开始是为了不让姥姥杀小鹿，现在是为了不让别人杀姥姥。嗯，等姥姥你功力回复了。我就回少林寺，重新练我们少林的本门功夫，把你教的那些都忘了。小和尚，你这是舍玉取瓦，让我大开眼界。<笑>你这是难得的笨，<笑>臭和尚死也忘不了本。行了，找个地方休息休息，晚上进灵州，走吧。
，这是什么地方？是粮仓吗？这里是皇宫的冰窖，走，到下面去。这是冰窖的第三层，那个贱人再聪明也找不着咱们了。在这儿练功还不错，御厨房里面应该有不少活鸡活鸭。不行，鸡鸭猪羊的血没什么灵气，不如梅花鹿和羚羊。走，咱们去御花园，捉些仙鹤、鹦鹉什么的，我喝血，你吃肉。啊，哎哎，不成不成，姥姥，小松是佛门弟子，绝不能杀生吃荤。姥姥，你现在已经到了安全的地方，小僧，小僧告辞了。你去哪儿？嗯，小僧回少林寺。做梦！你得陪我到神宫回复，杀了那个贱人才能走。姥姥，我知道我劝你，你一定不听，但是我也不知道该说什么，反正。反正冤家易解，不易接啊！修道苦志，当念往劫，舍本逐末。念什么呢？啊！菩提达摩的《达摩四行经》。达。达摩不是你们少林寺的老祖宗吗？我以为他有什么通天彻地的本事，原来也是个婆婆妈妈没骨气的臭和尚。阿弥陀佛，阿弥陀佛。我跟你说，你要是乖乖听我的话，我就把逍遥派所有的神功都传给你，到时候你就是天下无敌，可比做和尚强啊！众生无我，苦乐随缘。纵得如玉，这天下历来以强欺弱，你武功这么差，肯定受人欺负。你想过快乐的日子，你就得当天下第一强者不可，你知道吗，笨蛋？世人常迷，处处贪逐，明知未求，禅师悟真，三界皆空。增减，经曰：“逢苦不忧，实达故也。”
。姥姥，你练功不是只要一只吗？干嘛多杀一只啊？我是好心，给你吃的呀。你这佛家纪律不识荤腥，这件事破了吧？破一件，再多破几件也无所谓了。我就是让你当不成和尚。都尝过了，还念什么经？小僧是被人逼迫的，不是自愿的，不算破戒。哼，那依你的意思，我要是不逼你，你就不会破戒？绝不会。好，那咱们就赌一赌，我再也不逼你了。
。谁？你在这里干什么？啊、好冷，这什么地方？好冷啊！啊啊啊啊啊！好冷，好冷！啊啊！抱紧我，抱紧我！啊啊啊啊！弟子要不要受银戒呀？这是你自己犯的，还是姥姥我逼的呀？嗯，姥姥，别打岔！你这口是心非、风流好色的小和尚，你倒是说说，是你赢了，还是姥姥我赢了？哈哈哈哈哈哈！疯了你！要不是你体内早有北冥真气，你这么一撞，小命就没了。小僧罪孽深重，害人害己，再也不想活了。哼！要是犯了戒的和尚都要自尽，那天底下还有几个活着的和尚？接连犯了杀戒、淫戒，还算什么佛门弟子？这婚戒守不守也是一样的。率性而行才叫真人，这才是好小子。
我怎么会躺在这里，突然间没有了衣服？到了这个又冷又黑的地方，可在这个又黑又冷的地方，却有个你，在连着我，等着我。晴朗，梦朗，梦朗，梦朗，你的心为什么跳得那么厉害？你为什么不说话？一样，又是快活，又是害怕。我玷污了你冰清玉洁的身子，死一万次也报答不了你。为什么这么说？我们是在做梦，不用害怕。你是我梦中的仙姑，我就叫你梦姑好吗？你是我的梦郎，我是你的梦姑，像这样的甜梦，我们要做一辈子，永远都不要醒。你想知道夜夜跟你相会的梦中姑娘是谁吗？你说什么？你说那是真的吗？不是做梦。梦姑，姥姥，你告诉我他是谁？真想知道？是啊，是啊，是啊。那不易呀。要真是这样的话。晚辈不知道该如何报答前辈才好。我不要你报答。嗯，等我的八荒六合唯我独尊功练好之后，就去找李秋水那个贱人算账。可是我现在断了一条腿，不是他的对手。万一我死在他手里，就没办法带那姑娘给你了。嗯，除非……除非怎样？除非你助我一臂之力。小僧武功低微，你又能帮得上什么忙呢？哼！从今天起，我再教你一套天山六阳掌的功夫。等我和那贱人斗到生死关头，你只要打那贱人一掌，他就会真气宣泄，必死无疑。我虽然犯了戒，做不成佛门弟子。但要我帮他杀人，这种违背良心的恶事，我可万万做不得。姥姥要小僧相助一臂之力，原本是应该的。但如果因此你杀了他，小僧却是罪孽深重，从此沉沦万劫，不得超生了呀！臭和尚，你这和尚早就当不成了，还存着和尚心肠，你算什么东西？像李秋水那种贱人，杀了他有何罪孽？就算是大奸大恶之人，也应该教诲感化，不能随便杀人。好了，你不听我的话，杀不杀都随便。那个和你睡觉的姑娘，你就别想再见她了。嗯嗯嗯、为了那个小美人我看你还是答应了吧。嗯
要小森为了自己的幸福和快乐而去伤害他人性命，这种事小森绝难从命。就算今生今世再也见不到那位姑娘，也是我前世注定的因果，缘分已尽，无可强求。阿弥陀佛，阿弥陀佛，所因所构，缘尽，无得失，随缘心无在。我再问你，你到底练不练天山六阳掌？阿弥陀佛，请前辈见谅。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。滚，滚得越远越好。滚！既然这样，请前辈自己多多保重，万辈不能再伺候你。